piros árvacsalán egy jellegzetes, könnyen beazonosítható növény, ami március elejétől akár szeptember végéig is virágzik. Magas vitamin, főleg C és ásványi anyag, főleg vas tartalommal rendelkező ehető növény, erőteljes antibakteriális és antioxidáns, valamint kedélyjavító hatásokkal. Fogyasztható leves, főzelék, saláták formájában, valamint összeturmixolva nyersen gyümölcsökkel, ez már csak ízlés dolga. Teát pedig, ahogy a legutóbbi videómban a közismertebb csalánnál is elmondtam, inkább szárított növényből készítsünk. Azon egyszerű oknál fogva, hogy a száraz leveleket sokkal gyorsabban, könnyebben és hatékonyabban járja át a forró víz, vagy hideg víz attól függ, hát ki milyen vízben szeret jászlatni a, a tea leveleket, hidegben vagy melegbe. Ugye hidegben tovább tart. Na mindegy, tehát a lényeg, hogy a száraz leveleket sokkal könnyebben átjárja, és jóval gyorsabban vonja ki azokból a jóval hatékonyabban vonja ki a ható anyagokat a, a víz, mint a vízzel teli friss levelekből. Akkor levelei, főleg ha pépesítjük, tökéletesen alkalmasak sebek, fekélyek kezelésére, vérzések csillapítására, regenerációs idők folyamatok, regenerációs folyamat idejének csökkentésére, aztán vastartalmánál fogva vérszegénység ellen is alkalmazható, kedélyjavító hatása pedig depresszió leküzdésében is segíthet. Szezonális allergiában szenvedőknek is ajánlott, mivel csökkenti az allergiás tüneteket, bármilyen jellegű allergiáról legyen szó. Ha teát készítünk belőle, napi 2-3 csészénél csak akkor ígyunk többet, ha a hashajtó hatására is szükségünk van. Hát röviden ennyit a piros árvacsalán gyógynövényről, gyógyhatás, gyógynövény gyógyhatásairól. Köszönöm a figyelmet és jó egészséget kívánok mindenkinek. Sziasztok!